，这俩人三观不一样，就离了。嗯，不算离就分手了吧？啊，就分手了。好，再给我弄一个崽儿，嘿，谁也不管。那您罪孽了？不罪孽，我就成了真孙子了。<笑><笑>我说实话啊，实话。嗯，现在呀、啊，咱们就活好当下。活好当下，说起来容易，做起来难。大家好，我是紫禁城家的糊涂。这一期呢，与面善如佛的北京胡同大爷聊一下老年人的生活。大爷呢，就孩子不结婚等话题，说出了自己真实的感受。我想呢，对大家应该有所帮助。哦，我我是像五罗的，你还真像五罗的，什么呀？一条大腿啊！啊，五罗，你你这不是？其实啊。我七十五周啊，四八一九四八的。你看我老给您说小了，说衰少好啊。我不是关键，我看您老是年轻啊。我觉得革命人永远是年轻。对，没错，革命人永远年轻啊。哎，那一个歌啊，啊，有一歌啊，对，就这么一歌啊。最近干什么了您？我就是玩乐呀。最近哈，嗯，好日子没没见着您了。我我挺想你们的。我也想您，特别想。啊。哇、嗯，咱们就是啊，嗯，笑对人生，哈哈一笑，哎，哎，对，赵本章不是那个有本章的话、啊，一笑了之，嘿，还真是没有烦恼，嗯，一笑了之，挺好，嘿，挺好，嗯、什么事甭往心里去，对，哎，早先的事儿呢，咱天儿俩过去了，过去了，咱们最主要就是啊，嗯，活好当下，哎，对，<笑>就行了，嗯。哎，这这这入冬了，这老年人应该注意点什么呀？我呀、啊，看见那天那长头发那个，嗯，还干嘛？还穿着单裤呢，脏了呼机。啊、哦，你起码有外表啊。啊，那个，你尊重自己，就是尊重别人。啊、就是您那街坊嘛。啊，好。头那对对对，街坊是吧？那街坊，嗯，哎，大长头发，还穿着单裤呢，还穿一嘚儿的裤子。啊、嗯，哎，那你没给送他一条秋裤啊？他家里的裤子有的是。他不穿，他不穿啊、哦，他就要这个派。那这冬天是不是老年人还得注意啊？注意注意，啊、嗯，注意保健啊。哎，您看我今儿有点囔囔，感冒了吧？没感冒，就是啊，吃肉吃多了。哦，补养啊，嘿，牛肉羊肉、哦、羊蝎子，真补您。好，嗯，这补您才怎么着啊？补大了啊、哦，哎，也不发烧啊。嗯也不咳嗽，那看来吃多了也不行，吃多了不成啊。好啊，那叫贪嗔痴啊啊，贪嗔痴。你看庙里的僧人，嗯，哎，喝粥，过午不食了啊、哦。哎，没有没事儿。对，哎，这一个人跟一个人不一样，这老年人还得要注意，对，注意啊、嗯，注意保健。你说早睡早起啊、嗯，哎，傻直闷睡，还真是，一觉三点多钟醒了啊。嗯醒睡不着干嘛？看手机，啊、哦，订阅号，嗯，全是正能量的，啊、哦，哎，看看朋友，嗯，哎，发着朋友圈，哦，好，那天我还看见您了，结晚了，我后发，您那儿子大喜了，哎呦好，谢谢您，也不是在烤鸭店，<笑>哎，您要请我们，我们也得去呀、啊，嘿好，<笑>哎，您呢？人家说了，嗯，这个喜事儿啊，不请不去，嗯。对，这白事儿啊，不求也得去。哦，有这么一说。啊、嘿，过去全有这讲啊。啊、哦，这白事儿，不情理也得去。哦，不要有交情，就得去，就得去。红事儿，哪怕街坊呢，嗯，没请你，嗯，你就装傻。哦，这是老北京的规矩、啊。规矩，对，哎，嗯。也是，我给您道喜了，谢谢您，谢谢您。啊、因为因为那个孩子想简单，也不是在哪烤鸭店，我记不清了啊。简单的就是家里人一块聚了聚，哦，挺好挺好，没没请外人，行，挺好挺好。哎，咱们这就是啊，瞎聊聊啊，就是啊，您您那个您的儿子还没结婚呢，儿孙自有儿孙福啊，何必儿孙当马牛啊？哦，他，是他，您不着急。我着什么急呀、啊？嗯，我着急管什么？嗯，着急不管用啊！我管用啊！嗯、我给他找一个，那些鬼鬼都是他。好，还给我生一个。嗯，这俩人三观不一样，就离了。嗯，不算离就分手了吧？啊，就分手了。好，再给我弄一个崽儿。嘿
，谁也不管。那你罪孽了？不罪孽，我就成了真孙子了。<笑><笑>我说实话啊，实话。嗯，现在呀、啊，咱们就活好当下。对，您知道吧？啊，没钱，给你钱。啊，家里头做了饭了，你爱吃的吃，不爱吃就算，不爱吃啊。我有事儿啊，嗯，哎，所以啊，我尽量少做，少做，为什么呢？嗯，我不能当剩饭手，哦，我做完他不吃，对，咱们节省节约惯了，对，这东西不能浪费啊，我就吃，我老吃剩的呀，错误和蹉跎教训了我们，没错，哎，进门我再炒菜，哎，那肉不爱吃，搁冰箱里头，啊、嗯。你吃，马上我就炒。嘿，你不吃啊？打包，有有那快餐盒啊，搁冰箱里了。哦，明儿我再吃新鲜的，新炒的。这样这样好啊！您得长教训，真是。您老吃剩的，那这辈子我就剩饭少了啊！您说，嗯，我这可不是瞎编的啊！啊，这什么？实际的情况。这冬天这平房暖和吗？哎呦。我告诉你，我做梦都没想到啊！我就烧这蜂窝煤啊！现在煤改电也不是哪位大仙的出的这主意啊！我进屋去，嘿，就穿个秋衣就行了，是吗？啊，哦，还真暖，嘿呦，太暖和了！主要啊，甭掰煤了，对，受不了二二氧化碳那个中毒了，对。一氧化碳不是二氧化碳哦，一氧化碳，一氧化碳，一氧化碳。我这化学学的不好啊，反正我知道煤气土化啊，好，说一打块，出去玩一跟头啊，这是轻的，重的好，一睡早就起不来了啊，对，熏死了。有的是每年都，那是老是预防煤气中毒嘛，煤气中毒。哎，街道那还发风斗啊，对，哎，把窗户头给拉块玻璃啊，可撕点过去糊窗户啊，对，现在都不用安了。哎呦，您安个吧，<笑>反正那我也呀、啊，窗户留一份儿，紧上头的啊、哦，因为这热空气啊，抽烟嘛，都在上头的啊、哦，对，他就出去了啊、嗯。您看我这俩大天窗的啊、哦，对，哎，前头一窗啊，后头一天窗啊、哦，俩天窗，哎，非常方便。哎，比如说来人来朋友的，我这屋不戒烟，屋摆好一盒烟，嗯，你想抽什么牌子抽什么牌子啊、哦，人多呢，前后都有窗户，累了一点缝。它就通风啊，唰，这烟就出去。对，这个冬天现在这平房还是很暖的哈、啊，太暖和了。嗯、哎，就是命好，<笑>命好啊！好，年轻时候啊，做梦也没梦。好，那是挣几十块钱。嗯，现在好好几千，你怎么想啊？所以就现在开开心心的啊，哎，你就慢慢活，<笑>赶上好时候了。反正我啊，两千多块钱的煤火费，两千一。一来了我都叫他，一年连空调带我都使不了，是吗？啊，就是电钱哈，电钱。嗯。啊，您这个每年还两千多的煤火费呢。啊，单位给的，单位给的。这个福利待遇不错呀。还有，太不错了啊！所以您这个生活还是非常，非常幸福。<笑>我不是跟您说过吗？那大姐也知道，<笑>少年苦不算苦。<笑>老来贫，贫死人。嘿，咱们年轻人都受苦，我不管您。我也受苦。哎，你说这实话啊，你说。哎，现在退休了，哎，拿好几千，您没拿到钱。人家这拿八千多，您拿多少钱？一半。你才一半儿。那工作不一样。那这我呀，啊，我受累。这个人呐，嗯，不要攀比。嗯，我不跟您说了吗？嗯。那一个月，拿好几个月都有，拿好几个亿的都有，啊，是，他呀，嗯，承受不了，对，还是那句话，啊，最后还给逮进去了，逮进去了，他呀，哎，他承他承受不了，承受不了，他那个命里没有那么大，是。每次与大爷聊完天以后呢，都感觉心情舒畅。其实人退休以后应该有一颗好的心态。古人说：“五十知天命，六十耳顺，七十古来稀。”有多少人能悟出其中的道理的？好了，今天就到这里。对此你有什么感受？欢迎大家留言评论。